，由美军战区司令就台海问题再次进行了所谓的警告中国。一起来看详细情况。哈喽，各位老铁们，大家好，欢迎收看本期《秘彩虎》，我是虎妞。根据美媒3月15号的消息，美国太平洋司令部空军司令肯尼斯·威尔斯巴赫上将在视频会议上针对中国大陆公然喊话，他希望中国不要犯与俄罗斯同样错误，不然将面对国际社会的强烈反应。在会议上，威尔斯巴赫上将对于中国和俄罗斯的关系无端嘲讽，对中俄关系唱衰贬低。甚至还拿俄罗斯对比中国，并且提出警告，当然也顺便日常吹了吹美军和盟友如何强大、坚不可摧云云。威尔斯巴赫上将称，乌克兰和俄罗斯的战事实际上吸引了俄罗斯大量的战略精力，而且中俄之间的互动的次数呈现下降指数。他称非常高兴看见中俄之间出现紧张关系，而且中国大陆需要从俄乌冲突中吸取教训。这个教训就是国际社会针对侵略行为的制裁反击。俄罗斯目前正在遭受西方国家的严厉制裁。如果中国大陆胆敢对邻居采取类似的行为，那么将遭受更猛烈的回应。中国大陆应该好好看看俄罗斯在乌克兰遭受的巨大损失。很明显，威尔斯巴赫上将声称的这个邻居，明里暗里就是指中国台湾地区。他话里话外表示的就是，如果大陆攻台。美国将效仿制裁俄罗斯那样，动员其他西方国家盟友制裁中国。不得不说，虎牛听完威尔斯巴赫上将这段威胁意味明显的讲话，心里没有任何波澜，甚至还有点想笑。威尔斯巴赫讲得很好，不要无端侵犯邻居，否则会招致严重后果。而台湾恰恰就是中国的一部分，解放台湾纯属中国内政，外人无权干涉。而美国这个外人就在干涉和无端侵犯邻国的内政，而且拿乌克兰和台湾相比，完全没有任何的合理性。乌克兰是一个正儿八经的主权国家，即便是俄乌正在交战，乌克兰问题也是俄乌这两个国家的事情。而台湾则是一个中国下属的一个地区，是自古以来的中国领土，也是中国内政。因此，台湾和乌克兰有着天壤之别。威尔斯巴赫上将不能一提到乌克兰就强调主权原则。一到台湾问题上就拿主权要挟，并且损害中国的国家主权，这不就是经典的美式双标吗？台湾问题的实质，中国大陆官方已经数百次强调过了，这是中国的内政问题，和其他域外国家没有半毛钱的关系。但是以美国为首西方国家对于大陆官方的表态当做耳旁风，他们不是不懂，他们拿台湾作为压制中国大陆崛起的一个棋子，兼 ATM 取款机。必要的时候就会拿出来炒作一番。近一段时间，台海局势不断升温，呈现高度紧张态势的始作俑者就是美国，如今却倒打一耙，不让大陆干预，简直可笑。对于台湾问题，我国的立场是一贯的，也是明确的。根据2005年全国人大通过的《反分裂国家法》，如果和平统一无望，或者国外势力企图支持台湾从中国分裂。将会导致大陆采取必要措施用以反制，就是通过武力统一的方式收回台湾。而毫无疑问的是，凭借大陆今天的军力，不仅仅可以短时间内回收台湾，同时还有余力将前来干涉台海问题的美日联军一起打包带走。美方要承受伤亡，要比这次俄乌冲突中俄军伤亡多得多。毕竟，一艘美海军航母就五千多人的编制，因此。在亚太地区，美国的军事力量已经无法阻挡大陆解放台湾的军事行动了。而且，针对所谓的美国威胁制裁，也可以一笑了之。中国经贸往来和世界，尤其是美国，要比俄罗斯热络的多。而且，中国到现在也是世界工厂。如果美国带领其他国家坚持制裁中国，实际上就是自掘后路。虎妞也不强调什么反外国制裁法，直接就一条。取消劳动密集行业的出口退税，对于低附加值产品的出口征收高额关税，一轮高通胀就能让美国喝一壶了。更别提还有其他更具杀伤力的经济反制办法。毕竟，对于美国，在经济上，我们手中的牌要比军事牌多多了。因此，台湾问题的选择权在于全体中国人手上，而不在于美国人。如果美方触碰底线，导致大陆反击。
，美国方面及其盟友，无论是在军事上还是在经济上的手段，对于中国都不好使。相反，中国的一套组合拳就能够让美国损失惨重。因此，美方还是要好好考虑一下，如何避免在内政问题上触怒中国。